안녕하세요 제이입니다 물에 빠진 계절을 구해냈더니 계절은 꼭두를 오현이라 부르며 꼭두에게 키스를 건네고 그 키스와 함께 꼭두는 계절의 전생을 알게 되면서 내가 너를 지켜주마 서리야 서리를 지키겠다는 그 맹세에 묶여 긴 세월을 기다려오면서도 마음속 한구석에는 그녀를 잊지 못하고 있었는데 서리라고 생각했다 서리가 아니라 생각했다 결국 네가 서리구나 결국에는 그녀가 서리임을 확인하게 된 꼭두는 드디어 풀리게 될이 저주 같은 삶의 끝에 마음이 싱숭생숭하기만 한데요. 계절의 터치에 자신도 모르게 심장이 쾅쾅 대기 시작하고 꼭두 씨 심장이 너무 빨리 뛰는데? 저주를 끝낼 때가 왔는데 왜안 뛰겠어? 그게 사랑이 아니라 이제 드디어 죽을 날이 다가오기 때문에 그런 거라 단정을 하는데요. 왜 꼭두의 눈에는 계절의 입술만 보이고 계절이 환자와 하는 상담의 내용에 키스가 환청처럼 들리고 병원의 회방군이 된 꼭두는 결국에는 쫓겨나고 쫓겨나서도 계절이 생각을 접을 수가 없고 이 재앙이 다 서리 때문인가 보다 그냥 다 예뻐 보인다며 이 정도면 fall in love가 아니라 사랑병 중에서도 중증에 속하는 증상을 보이는데요. 그 와중에도 신의 여자를 건드린 그놈을 잡아 족쳐야겠다 생각 중인데 그놈이 감히 신의 여자를 건드린 그놈 중식이 계절이 자신을 알아보나 못 알아보나 체크하기 위해 병원을 찾고 보안 센서에 몰카까지 달아 설치를 하고선 유유히 병원을 나섭니다. 계절이 설이란 것도 확인했겠다. 드디어 이 고통에서 벗어날 프로포즈를 준비하는데요. 오늘이 이승에서도 저승에서도 마지막 날이 될수 있다는 생각에 만반의 준비를 하는 꼭두인데요. 단 5회 만에 일이 이렇게 빨리 진행된다고요? 당연히 그럴 일은 없겠죠. 요럴 때꼭 나타나는 게 불청객이고 타이밍 딱 맞춰서 등장하더니 정원이 꼭두를 와락 껴안아 버리고 그걸 또 타이밍 딱 맞춰서 등장한 계절이 보게 되고 진우가 정원의 남친이었다는 말에 아픈 진우를 어쩌면 자신 이 방치했을 수도 있다는 생각에 기억을 찾을 때까지 선을 지키자 선언해 버립니다. 뭐? 선을 지켜? 이게 신의 사랑을 좀 봤더니 배가 불렀지? 그래 신이 자존심이 있지 뭐 고개를 먼저 숙이진 않겠다 이거야. 그런 상황에서 자존심의 상처를 받아 화는 나지만 아홉시 구분이 되면 계절에게는 전화는 해야겠고 이래저래 마음만 심란한데요. 그 사이 계절은 다친 충성 때문에 이든에게서 SOS를 당하게 되고 충성을 치료하는데요. 충성 형이 다니던 회사에 비리가 있었나 봐. 형이 그 증거를 갖고 어떤 의사를 찾아갔는데 의사가 실종됐대. 충성이 왜 지금 이렇게 숨어 살고 있는 건가까지는 알았는데 회사가 어딘데? 무슨 건강검진센터 같은 데였는데 자세하게 말을 안 해. 그게 필성 때문인 건 알지 못하죠. 이든과의 대화 중에 열불이 난 계절은 진우가 자신의 남친이라 질러버렸고 이게 또 이든 때문에 동네 주민들에게 흘러들어가게 되고 슬픈 예감이 든다. 동네 지인이란 지인은 다 병원을 찾아와 계절과 진우를 면담 중인데요. 누가 남친? 나지! 되게 선잘 지키는 네 남친. 눈치가 바가지인 꼭두가 계절의 눈치에도 말 맞추기는 커녕 계절이의 스트레스 치수를 만 땅으로 만들어버립니다. 진짜는 네가 보고 있는 것이고 가짜는 네가 보고 싶은 것이야. 그러니까 지금 네가 보고 있는 내가 진짜다. 도진우는 못 돌아온다니까! 결국 술에 진탕 취한 계절은 꼭두 가고 진우 내 나라를 외치게 되니 뚜 씨는 사라지라고요! 제발 좀 사라져! 진우의 몸뚱아리에서 이탈한 꼭두가 내가 저승에 돌아왔어? 다시 저승으로 날아가 버리면서 오해가 끝났는데요. 신과 계절이 엄마와의 약속이 얼마나 파워가 센 건지 오늘 또 다시 깨닫게 되었네요. 아무래도 충격 먹은 계절이 꼭두에게 돌아오라고 돌아오라고 진우 몸뚱아리 붙잡고 절규하다가 꼭두가 다시 돌아올 듯은 한데 충성의 이야기도 어쩌면 죽은 진우와 연관이 된 듯하고 꼭두가 신의 여자를 건드린 놈을 찾다가 중식이 타고 필수까지 알게 되면서 옥신의 회사와도 라이벌이라는 필수의 회사의 비리를 계절과 함께 파헤치는 이야기로 슬슬 전개도 될 듯한 것이 육회도 상당히 기다려지네요. 이 맘대로 엮이고 자시고 할수 있는 거면 운명이 아니지? 너한테 휘둘리는 내가 한심했고 내 팔자 내가 꼰 거라고 부하도 치밀었는데 그것 또한 조물주의 계획이었네. 같이 가보자. 조물주가 만든 길에 어디 진창만 있겠냐. 꽃도 피고 나비도 날겠지.